Já conhece Ana Tilgoga? E Ana Tilgoga sou um novo casal gésbico da série Urban, lá a vida é nostra, do Prime Video. Pois é, meninas, e o Prime Video conseguiu juntar estas duas belezas como um casal sáfico. E Ana foge de Málaga para Madrid com o objetivo de realizar o seu sonho de ser cantora. Mas, sete anos depois, vemos que as coisas não lhe correram como ela queria e ela trabalha como bartender. Já logo vive em Madrid e ela vem de uma família rica e ela está a passar pela fase do luto devido à morte do seu irmão. A história delas começa logo no primeiro episódio quando Lola decide ir até ao bar onde Ana trabalha para curtir, mas vamos dizer ali curtir a sua própria música, não é porque ela usa os seus fones, os seus próprios fones numa discoteca. E é quando Lola se aproxima do bar que há um cliente a ser ali bastante inconveniente com Yannet, que Lola não tolera, não é, e sai ali em defesa de Yannet. O resultado dessa confusão toda é basicamente acabar com Yannet a ser em defesa de Lola. Goga já tocada fica super entusiasmada com a atitude de Yannet, só que Yannet não está assim tão feliz, não é? Para que me venham a despedir ou que me venham a denunciar por agressão. Mas Goga aproveita logo para lançar o seu charme. Tu mereces mais? E tu que sabes o que eu me mereço. Además, para que te metes? Porque pensava que necessitavas ajuda? Me jodas! <risos> fora, fora! Logo acaba por acordar em casa de Yannet e fica bastante agradecida por Yannet não a ter deixado toda bêbada no meio da rua. Tu eres ladra, hostia. Se es que ayer te quedaste dormida después de vomitarte encima. ¿En serio? Sí, y como no me querías decir dónde vivía, pues en fin. Yannet quer ir embora de Madrid e voltar para Málaga, então Logo, como uma forma de retribuir o que Yannet tem feito por ela, decide levá-la até Málaga. Me voy a Málaga. Vale, pues vamos a mi casa, cogemos el coche. E te llevo a Mala, e assim te devolvo o favor. Essa viagem vai se rolando tranquilamente, com elas a falarem dos seus gostos musicais e onde ambas se mentem. É a música que tu cantas? Eu não canto. Ah, não sei como vi as fotos na nevera. Te he dicho que eu não canto. Vale. E tu? Tocas a guitarra? Não. La poa? Até que o pneu do carro fura e Logan não consegue encontrar as coisas para mudar o pneu, o que Ana te encontra logo em segundos, não é? Porque foi procurar no sítio certo. E acaba por ser ela a mudar o pneu, o que deixa a Lil Goga meio surpreendida. Só que esta pequena situação gera ali uma discussão entre as duas, meio que ali devido às classes sociais a cada uma pertence, mas eu deixo para que vocês vejam esta pequena discussão na série. Chegadas a Málaga, cada uma vai para o seu lado e Annette vai tentar reencontrar-se com a sua família, mas a sua mãe não quer falar com ela. Pois Yannet, ou Maria, como é o seu verdadeiro nome, já que Yannet é um nome artístico, nunca disse nada à sua família durante sete anos. Até que elas, sem saberem, vão parar as duas a um clube, que é um clube onde há desafios, tipo battles de rap. Yannet encontra-se com o seu ex, que também não via nem falava com ela há sete anos. Já Lola foi atrás de um pessoal que lhe tinha tirado as suas coisas enquanto ela dormia numa praia. Lola acaba por beber com o pessoal que lhe tinha retirado as suas coisas como uma imposição para que lhe seja devolvida as suas coisas. Yannet e Lola encontram-se no clube e todos começam ali a curtir a noite. Ao longo da noite nós vamos vendo a construção de uma pequena amizade entre Yannet e Lola, onde, mais uma vez, Yannet ajuda Lola na sua bebedeira. A ver. É então que Goga faz uma batalha de rap com o ex de Annette, com o Patrick, e quando vocês forem ver a série vão conseguir perceber porque é que ela decidiu ir até ao palco. Mas posso dizer que Goga ganha a batalha e que Patrick era o número 1 um do top das batalhas de rap. É então que todos saem para um passeio de bicicleta. E Yannet leva Lola para conhecer um dos miradores de Málaga. Olhem lá ela a ser romântica sem saber. Já no mirador elas começam a ter uma conversa bastante sincera, onde pedidos de desculpa são feitos, mentiras são desfeitas e onde a honestidade impera. Lola assume que é uma mimada habituada a ter tudo, mas que é por isso mesmo que ela está ali em Málaga, para que isso mude na sua vida. Já a Yannet confessa que canta e que foi por isso mesmo que ela foi para Madrid, para prosseguir o seu sonho e ter uma vida melhor, mas que nada correu como ela esperava. Este estreitamento dos laços delas, desta complicidade, está a muito giro. Porque elas começam-se a abrir genuinamente uma com a outra. E começa-se a ver já um encanto e uma admiração cada vez maior da parte de Lola por Yannet. É então que Yannet aceita a proposta para cantar no restaurante de uma antiga patroa e Lola pede para trabalhar no que der. 
E a NSPD ainda ajuda para encontrarem um lugar para elas morarem e a ex-patroa oferece-lhes um armazém. E assim, Yannet e Loga vão viver juntas. Isto é um recorde. Estas ainda nem se beijaram e já pegaram nas suas tralhas e foram viver juntas. Ao longo da série vai nos sendo mostrando vários momentos delas onde se vê algo muito bonito a ser construído espelhando muito bem a química que existe entre elas. Eu estou acojonada. Normal. É que dá muito medo soltar o flotador. O que é isso do flotador? Estar sola, sabes? Não, não ter a nadie que te recoja, mas tu sabes nadar sola. Sabes nadar muito bem. Janet, há algo que não te conta. Janet? É então que a Anette vai cantar pela primeira vez no restaurante e ela está muito nervosa. Logo, ao perceber-se disso, tenta acalmá-la. Estás fazendo? Mira, isto é uma coisa que, que fazíamos antes de sair a actuar para quitar os nervios. Fazíais. Tu concentra-te no fogo. Olvídate de tudo e concentra-te no fogo. Confia em mim. E repite comigo. Solo importa o fogo. Coño, su puta madre, Dios. Mírame. Y aquí ya está. ¿Estás bien? As coisas vão desenrolando a ponto de Lola beijar Yanet. que deixa a Yannette bem confusa com a atitude de Lola. E o resultado disso é que Lola fica a sentir-se uma idiota. Não sei. Que podríamos que Lola. Ser novias. No quiero una novia. No. Creo que seas mi flotador. Ni nada de eso. De un flotador, ¿qué coño dices de un flotador? La mierda esa que dijiste el otro. Tía, no me acuerdo de nada de lo que dije. Isso vai levar que elas se afastem e as coisas entregas passem a ser bem constrangedoras. E Anna decide participar de um concurso de música em que quem vencer ganha a gravação do seu primeiro CD e vamos ver aqui logo a admirar Anna à distância. E essa mesma distância entre elas leva a uma aproximação de Lola ao ex de Anna, onde ela vai ajudá-la a compor uma música para o concurso. Eu não sei se isto é muito boa ideia, mas está bem. Afinal de contas, ele no concurso é o rival de Anna, não é? Devido a tudo o que está a acontecer entre elas e ao luto que Golga ainda está a processar pela morte do seu irmão, ela apanha uma senhora bebedeira e decide entrar no mar. E quem salva Golga é Patrick, que a leva até casa. Estás bem? Sim. Sim, traio. E Ana tenta saber o que é que se passou com Golga, mas sem sucesso. Mas a contar o que coño ha passado? É puta madre. A dormir lá. Então que o dia da apresentação da música que Patrick criou ali com Olga chega e ele canta uma música bem ofensiva. Que não foi aquela que ele compôs com Olga, mas Yannet não sabe dessa parte. Só sabe que Olga o estava a ajudar. Ah, eu disse que isto não ia ser boa ideia. Ela ia tentar ajudar o suposto rival da sua amada. Ao ver o estado em que Yannet fica, Olga tenta ir esclarecer as coisas com Yannet até para que ela entre em palco um pouco melhor, não é? Porque ela ficou num estado... Esta não era a puta letra. Não, é que essa era a tua letra. Esta é a minha letra, Lola. Queria saber o que sentia por Yannet, não? Resulta que a música, como era bem ofensiva para Yannet, esta fica na merda e a superstação que vinha a seguir a Patrick corre-lhe pessimamente mal. E é quando Loga canta a música que tinha escrito com Patrick que finalmente Yana e Loga falam do que aconteceu entre elas. Às vezes miro tus fotos, tenho os recuerdos rotos, sinto que já não é salida, ojalá não seja uma despedida. Às vezes miro tus fotos, penso que já estás com outro, sinto que já não é salida, ojalá não seja uma despedida. Te crees que por cantar uma canção se soluciona algo? E por isso te vas a compor com o Patrick. Tanto te jode. É meu rival, Lola. É meu puto sonho. E é o que mais me importa, o único que me importa. Porque tu has estado muito ocupada com tu puto sonho como para verlo. Agora a culpa é minha. Pois mira, sim, por haberte comportado como umas gilipollas comigo. <risos> mira, te recuerdo que a que me besaste foste tu. Se sirve de algo, sinto muchísimo. Haberte besado. Vou dar uma volta. 
Logo aqui a sair, trava quando Diana lhe diz que a dona do restaurante, ou seja, a sua patroa, pediu-lhe para que ela deixe o armazém. Porque Diana basicamente era suposto cantar naquela noite e ela decidiu ir para o concurso. Do nada, Diana corre para os braços de Lola e desta vez é Diana que beija Lola. E o episódio 3 acaba desta forma a dar a entender que elas tiveram ali uma cena de tricky tricky. Se isto é tricky tricky, nossa senhora. Digo-vos já que se esta cena de tricky tricky, de suposto tricky tricky, é só isto, isto é de muito mau gosto, considerando a cena hetero de tricky tricky que teve no primeiro episódio. Isto aqui, na verdade, não é tricky tricky nenhum, né? O que é que vocês estão a achar de Yana e logo e desta suposta cena de tricky tricky? Deixem embaixo nos comentários. Bem, eu vou ver o resto dos episódios e se vocês quiserem que nós tragamos mais delas aqui, além dos vossos comentários aí em baixo, deixem o vosso gosto e partilhem com mais pessoal do nosso Val Maravilhoso. Nós achamos-te aqui com mais casais com químicas brutais e para seres notificado assim que sair conteúdo novo, tens também de subscrever o canal e ativar o sininho para todas as notificações. Ser feliz e ter orgulho de seres quem és, porque a palavra orgulho tem mais que um significado.